കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ തിരുവല്ലയിലുള്ള കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിന് മുമ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നിരവധിയായ കാർഷിക ഗവേഷണ പരിപാടികളാണ് നടന്നു വരുന്നത് പ്രധാനമായും കരിമ്പധിഷ്ഠിത ഗവേഷണം കരിമ്പ് മാത്രമല്ല പച്ചക്കറിയിലും കപ്പയിലും ഒക്കെ ഇവർ ഇവിടെ ഗവേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് അവരുടെ ആ കൃഷിക്കാഴ്ചയിലേക്ക് ഗവേഷണ കാര്യങ്ങളിലേക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാൻ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ കൃഷി ദർശൻ പരിപാടി കാണാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ച തിരുവല്ലയ്ക്കടുത്ത് നെടുമ്പ്രം പഞ്ചായത്തിലെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഏക കരിമ്പ് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമാണിത് മണിമലയാറിന്റെ തീരത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഏക്കർ വിസ്തൃതിയിലാണ് മനോഹരമായ ഈ സ്ഥാപനം വർഷകാലത്തെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ അതിജീവിക്കുവാനും മണ്ണൊലിപ്പിനെ തടയാനും സവിശേഷമായ കഴിവ് കരിമ്പിനുള്ളതിനാലാണ് നദീതീരങ്ങളിൽ ഇവ വ്യാപകമായി കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്നത് അത്തരം കർഷകരെ സഹായിക്കുവാനാണ് ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് ഈ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് യോജിച്ച മേൽത്തരം നിരവധി കരിമ്പിനങ്ങൾ ഇതിനകം ഇവിടെ നിന്നും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മാധുരി തിരുമധുരം മധുമതി ആരോമൽ അഭയ് മധുരിമ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു ഇവിടുത്തെ മേൽത്തരം ഇനങ്ങൾ മറ്റു പല കൃഷികളും അവയുടെ ഗവേഷണവും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാന കൃഷി കരിമ്പ് തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊമ്പതിൽ ഇത് വിപുലീകരിക്കുകയും പുതിയ ഇനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിയുന്നതിനും മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും കരിമ്പിൽ ആരംഭിക്കുകയും കൂടാതെ പച്ചക്കൃഷി കൃഷിയിലും ഇവിടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ വിപുലീകരിക്കുകയും കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം എന്ന പേരിൽ മാറ്റുകയും കരിമ്പിലുപരി പച്ചക്കറി വാഴ ക തെങ്ങ് മറ്റ് വിളകളിലേക്ക് ഗവേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം ഓൾ ഇന്ത്യ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് റിസർച്ച് പ്രോജക്റ്റ് ഓൺ കരിമ്പ് എന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി പെൻസിനാൾസോണിലെ പതിനെട്ട് സെൻറ്ററുകളിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രോമീസിങ് ആയിട്ടുള്ള കരിമ്പിനങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ അനുയോജ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കരിമ്പിൻ്റെ വിളവ് പഞ്ചസാരയുടെ ഉൽപ്പാദനം മറ്റ് അനുബന്ധ സ്വഭാവങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ കീട പ്രതിരോധങ്ങൾ എന്നിവ ബേസ് ചെയ്ത് പുതിയ ഇനങ്ങൾ നമ്മൾ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണെങ്കിൽ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി പുതിയ ഇനമായി പുറത്തിറക്കുകയും അതിനുള്ള ബാക്കി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നദീതീരമായതിനാൽ ഓരോ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും ഇവിടെ എക്കലടിയും നല്ല ഫലഭൂയിഷ്ടമായ മണ്ണ് ഉഴുത് കളകൾ നീക്കി വീണ്ടും ട്രാക്ടർ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി നിരപ്പാക്കും നിരപ്പാക്കിയ ഭൂമിയിൽ പാത്തികൾ എടുത്താണ് കരിമ്പ് നടന്നത് ഓരോ തവണയും ഈ മണ്ണ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ വിവിധ പഞ്ചായത്തുകളിലിരുന്നും കർഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളിലിരുന്ന് മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരിച്ച് അതിനെ പരിശോധന ചെയ്ത് വളപ്രയോഗം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ സോയിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ കർഷകർ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മണ്ണ് സാമ്പിൾ പരിശോധന ചെയ്തിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ മണ്ണ് പരിശോധന നമ്മൾ ചെയ്യണത് മണ്ണിൻ്റെ പി എച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി പിന്നെ പ്രധാന മൂലകങ്ങൾ ഉപമൂലകങ്ങൾ മറ്റും സൂക്ഷ്മ മൂലകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അതിന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള വളശുപാർശയും കർഷകർക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ സൗകര്യം നമുക്കിപ്പം എ ആർ എസ് തിരുവയലയിലും ഉണ്ട് അപ്പം കർഷകർ അവരുടെ പുരയിടങ്ങളിലുള്ള മണ്ണ് സാമ്പിളുകൾ കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഓരോരോ വർഷവും അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മണ്ണിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകങ്ങളെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വളപ്രയോഗം കൂടുതലായിട്ടോ കുറവായിട്ടോ കൊടുത്താൽ മതി നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നത് മാതിരി നമ്മൾ വളപ്രയോഗം കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അമിതമായിട്ട് അധികമായിട്ട് വളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മറ്റത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിന് മൂലകങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും നമ്മളുടെ വിളവ് അധികമായിട്ട് ബാ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കർഷകർ അവരവരുടെ പുരയിടങ്ങളിലുള്ള മണ്ണ് എല്ലാ വർഷവും മണ്ണ് പരിശോധിച്ചിട്ട് അതിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വളപ്രയോഗം ചെയ്യുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് മൂന്ന് രീതിയിൽ കരിമ്പ് നടാം തലക്കങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ പാത്തികളിലിട്ട് 
മണ്ണിട്ട് മൂടി നടുന്ന രീതിയാണ് പ്രധാനം വിളവെടുത്ത കരിമ്പിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ മൃദുവായ തണ്ടിനെയാണ് തലക്കങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ തലക്കത്തിൽ മൂന്ന് മുട്ടുകളെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം തലക്കങ്ങളുടെ മുട്ടുഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് ചെറു ഗ്രോ ബാഗിൽ പാകി മുളപ്പിച്ച് നടുന്ന പുതിയൊരു രീതി ഇവിടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് തലക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് കൂടുതൽ വിസ്തൃതിയിൽ നടാം എന്നതാണ് ഈ രീതിയുടെ മെച്ചം ഒരിക്കൽ നട്ട കരിമ്പ് വിളവെടുത്ത ശേഷം അവയുടെ ചുവടുഭാഗം വീണ്ടും മുളപ്പിച്ചെടുത്ത് പരിചരിച്ച് വളർത്തി വിളവെടുക്കുന്നതിനെയാണ് കുറ്റിവിള എന്ന് പറയുന്നത് കരിമ്പ് വിളവെടുത്താൽ ആ ഭൂമി നന്നായി വൃത്തിയാക്കും കരിമ്പിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ വാരിക്കൂട്ടി അവിടവിടെയായി കൂനയാക്കിയിട്ട് കത്തിച്ചു കളയും കത്തിക്കുന്നതോടുകൂടി പഴയ കരിമ്പിലുണ്ടായിരുന്ന കീടരോഗ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെയും നശിച്ചു പോകും തുടർന്ന് കരിമ്പിന്റെ കുറ്റിയിൽ നിന്നും പുതുമുള കരുത്തോടുകൂടി വളർന്നു കയറും അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് സ്റ്റേഷൻ തിരുവല്ലയിലെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോർഡിനേറ്റഡ് റിസർച്ച് പ്രോജക്ട് ഓൺ ഷുഗർ കെയിൻ അതിൻ്റെ കീഴിൽ ഇവിടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇടുമുട്ട് തുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈൽഡ് ലോസസിൻ്റെ അസസ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ പ്രദേശത്തെ കരുമ്പ് കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിള നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കിലോ സക്കാരിഫാഗസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്ന ശാസ്ത്രനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻ്റർനോട്ട് ബോറർ അഥവാ ഇടമുട്ട് തുരുപ്പൻ പുഴുക്കളാണ് ഇവയുടെ ആക്രമണം നാമ്പോലകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ നാമ്പോല വാട്ടം എന്ന ലക്ഷണം കൂടിയും കാണാറുണ്ട് വാടിപ്പോയ നാമ്പോലകൾ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പുഴുക്കളുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സാധാരണയായി ഇടമുട്ട് പുഴു ഇടമുട്ട് തുരപ്പൻ പുഴുക്കൾ കരുമ്പിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ഓലകളിലാണ് അതിൻ്റെ സമാധി ദിശയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അഞ്ചാം മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും ഡീത്രാഷിങ് അഥവാ ഉണങ്ങിയ ഓലകൾ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ പുഴുക്കളെ വളരെ അധികം ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ നാലോ അഞ്ചോ എണ്ണം വീതം ഫെറമോൺ കെണികൾ ഒരു ഏക്കർ എന്ന തോതിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവയുടെ പോപ്പുലേഷൻ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും മൂപ്പ് എത്രയാണെങ്കിലും കരിമ്പ് പൂക്കുന്നതാണ് വിളവെടുപ്പ് ലക്ഷണം മൂപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂന്നിനം കരിമ്പുകളുണ്ട് എട്ടു പത്ത് മാസം കൊണ്ട് മൂപ്പെത്തുന്ന ഹ്രസ്വകാല ഇനങ്ങൾ പത്തു പന്ത്രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് മൂപ്പെത്തുന്ന മധ്യകാല മൂപ്പിനങ്ങൾ ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് മൂപ്പെത്തുന്ന ദീർഘകാല മൂപ്പിനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ മധ്യകാല മൂപ്പിനങ്ങളാണ് കൃഷി ചെയ്തു വരുന്നത് സംഘരണം തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയാണ് അടിസ്ഥാനപരമായി പുതിയ ഇനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രക്രിയ ഇതിൽ സംഘരണത്തിന് നാം ആശ്രയിക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലെ നാഷണൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഗാർഡനെയാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഷുഗർ കെയിൻ ബ്രീഡിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ഇനങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിനാവശ്യമായ ഇനങ്ങൾ കരിമ്പ് പൂക്കുന്ന സമയത്ത് കോയമ്പത്തൂരിൽ സന്ദർശിച്ച് സംഘരണം നടത്തി അവിടെ നിന്നും വിത്തുൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ദീർഘകാല പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയും ഇനങ്ങൾ ഉരുത്തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നതാണ് അടിസ്ഥാന പ്രക്രിയ ഇതിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പുതിയ ഇനങ്ങളാണ് ഭാവിയിലെ കരിമ്പ് കൃഷി മേഖലയ്ക്ക് മുതൽ കൂട്ടാവുന്നത് ഇതുകൂടാതെ പച്ചക്കറി അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗ വിളകളിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ അത്യുൽപാദനശേഷിയുള്ള അനേകം ഇനങ്ങൾ പ്രിയങ്ക പ്രീതി പോലെയുള്ള ഇനങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളിൽ കപ്പയിൽ ഉള്ള ഇനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കർഷകരുടെ ആവശ്യാനുസരണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കരിമ്പ് പൂത്താൽ ഏറെ താമസിയാതെ തന്നെ വിളവെടുക്കണം അതേപോലെ കരിമ്പ് മുറിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ സംസ്കരിക്കണം മുറിച്ച കരിമ്പുകൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മധുരം കുറഞ്ഞുവരും അതിനാൽ 
വിളവെടുത്താൽ ഉടൻ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കണം സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ കരിമ്പിൻ തണ്ടുകൾ നീരെടുക്കുന്ന യന്ത്രത്തിലേക്ക് സാവധാനമായി എടുത്തുവയ്ക്കും വിളവെടുത്ത കരിമ്പുകൾ അന്നന്ന് തന്നെ ഈ യന്ത്രത്തിനുള്ളിൽ വച്ച് കരിമ്പിൻ നീര് വേർപെടുത്തിയെടുക്കും നീരെടുത്ത ശേഷമുള്ള കരിമ്പിൻ ചണ്ടി ശർക്കരയാക്കാനുള്ള ഇന്ധനമാണ് കരിമ്പിൻ ചണ്ടി നന്നായി നിരത്തി വെയിലിൽ ഇതുപോലെ ചിക്കി ഉണക്കി കരിമ്പിൻ നീര് തിളപ്പിക്കുന്ന ചൂളയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുമ്പോൾ ജ്വലിച്ച് വലിയ തോതിൽ ചൂടുണ്ടാകും ഈ അടുപ്പിലെ ഇന്ധനം അഥവാ വിറക് കരിമ്പിൻ ചണ്ടി തന്നെയാണ് കരിമ്പിൻ നീര് ഒഴുകിയിറങ്ങുന്നത് ഒരു അരിപ്പയിലേക്കാണ് അരിപ്പയിൽ കരിമ്പിന്റെ നാരും മറ്റും അരിച്ച ശേഷമാണ് ശുദ്ധമായ കരിമ്പിൻ നീര് സംസ്കരണത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്നത് ഒരു പമ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി പമ്പ് ചെയ്ത് മുകളിലുള്ള ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നതാണ് സംസ്കരണത്തിലെ ആദ്യ പടി പരമ്പരാഗതമായ കരിമ്പ് സംസ്കരണ രീതി തന്നെയാണ് ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലും പിന്തുടരുന്നത് മുകളിലെ സംഭരണിയിൽ നിന്നും കരിമ്പിൻ നീര് സാവധാനം ചൂളയിലെ ഒന്നാമത്തെ വാർപ്പിലേക്ക് ഒഴുകിയിറങ്ങും ഈ വാർപ്പിൽ കരിമ്പിൻ നീര് അൻപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ചൂടാക്കും തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയ കരിമ്പിൻ നീര് സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിലെ ചൂളയിലെ വലിയ വാർപ്പിലേക്ക് ഒഴുക്കി നിറയ്ക്കും നാനൂറ് ലിറ്റർ കരിമ്പിൻ നീര് ഒറ്റയടിക്ക് നിറയ്ക്കാൻ പാകത്തിലുള്ളതാണ് ഈ വാർപ്പ് കരിമ്പിൻ നീര് തിളപ്പിച്ച് അതിലെ അഴുക്ക് കളയണം അഴുക്ക് നന്നായി ഇളകാൻ കാട്ടുവെണ്ട ചതച്ച നീരോ കുമ്മായം കലക്കിയ തെളിവെള്ളമോ ആണ് ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ കരിമ്പിൻ നീരിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇത് ചേർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കും തോറും കറുത്ത അഴുക്ക് പൊന്തി വരും വരുന്ന കറുത്ത ചളി അഥവാ അഴുക്ക് അപ്പപ്പോൾ കോരി മാറ്റി പുറത്തു കളയും തിളച്ചു തിളച്ച് കറുത്ത ചളി തീരെ കുറഞ്ഞ് വെളുത്ത പതയാകുന്നതാണ് ശർക്കര പരുവം ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണ് ഈ പരുവം എത്തുന്നത് വെളുത്ത പതയായി കഴിഞ്ഞാൽ തിളപ്പിക്കൽ നിർത്തും തുടർന്ന് വലിയ കയറിന്റെ സഹായത്തോടെ മൂന്നോ നാലോ ജോലിക്കാർ ചേർന്ന് ഈ വലിയ വാർപ്പ് പാത്രം പൊക്കി ചരിച്ച് ഒരു മരവിയിലേക്ക് കമഴ്ത്തി ശർക്കര ഒഴിക്കും മരവി അഥവാ തോണി എന്നത് തിളച്ച ശർക്കര ഒഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിന്റെ പേരാണ് മരവിയിൽ ഒഴിച്ച ശർക്കര തണുപ്പിക്കുന്നതിനായി ചട്ടുകം കൊണ്ട് തുടർച്ചയായി ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശർക്കര തൊട്ടു നോക്കി തരി പരുവമായാൽ ഇളക്കു നിർത്തണം നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ അൻപത്തിയഞ്ചു കിലോ ശർക്കര ലഭിക്കും ഒരു ദിവസം തുടർച്ചയായി അഞ്ചു തവണ ഈ വാർപ്പിൽ കരിമ്പിൻ നീര് തിളപ്പിക്കും മരവിയിൽ ഒരുവിധം തണുത്ത ശർക്കര ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ജാറുകളിൽ കോരി നിറയ്ക്കണം ഫുഡ് ഗ്രേഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നറുകളിലാണ് ശർക്കര നിറയ്ക്കുന്നത് ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ നാല് കിലോ എന്നീ അളവുകളിലാണ് തൂക്കി നിറയ്ക്കുന്നത് ഈ ജാറുകൾ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിൽ തട്ടുകളിൽ മൂടിയില്ലാതെ തുറന്ന് നിരത്തി വയ്ക്കണം ശർക്കരയുടെ ചൂട് ബാഷ്പീകരിച്ചു പോകാനാണ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് അഴുക്കും പൊടിയും വീഴാതിരിക്കാൻ വെളുത്ത തോർത്ത് തുണി ജാറുകൾക്ക് മുകളിൽ വിരിക്കും ഒരു രാത്രി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറിൽ സൂക്ഷിച്ച ജാറുകൾക്ക് അടപ്പും സ്റ്റിക്കറും ഇട്ടാണ് വിൽപ്പനയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് യാതൊരു മായവും പ്രിസർവേറ്റീവ്സും ചേർക്കാത്ത ഈ ശർക്കരയിൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പുറമെ കാൽഷ്യവും ഫോസ്ഫറസും ഇരുമ്പും മറ്റു ചില പോഷകങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 
രുചികരവും പോഷകപ്രദവുമായ ഈ ശർക്കരയ്ക്ക് അടുത്ത കാലത്ത് ഭൗമസൂചിക പദവിയും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു മധ്യ തിരുവിതാംകൂർ പതിയൻ ശർക്കര എന്ന പേരിൽ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ യാതൊരു മായവുമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ ഈ ശർക്കര വിൽപ്പന നടത്തി വരുന്നു ഇവിടുത്തെ കേന്ദ്രത്തിലും എല്ലാ ദിവസവും വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആൾക്കാർ ഈ ശർക്കരയ്ക്കായി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ തിരുവല്ലയിലുള്ള ഈ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം നമ്മുടെ കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായി തലയുയർത്തിത്തന്നെ മുന്നേറുകയാണ് നമുക്കതിൽ അഭിമാനിക്കാം കൃഷി ദർശൻ പരിപാടികളും കാർഷിക വാർത്തകളും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിലും ലഭ്യമാണ് സന്ദർശിക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം സ്ലാഷ് യൂസർ സ്ലാഷ് ഡി ഡി കൃഷി ടി വി എം കൃഷി ദർശൻ പരിപാടിയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക വിലാസം പ്രൊഡ്യൂസർ കൃഷി ദർശൻ ദൂരദർശൻ കേന്ദ്രം കുടപ്പനക്കുന്ന് തിരുവനന്തപുരം ആറ് ഒൻപത് അഞ്ച് പൂജ്യം നാല് മൂന്ന് ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒന്ന് എട്ട് ഏഴ് പൂജ്യം ഇമെയിൽ ഡി ഡി കൃഷി ടി വി എം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം